Okay, done. Recording in progress. Audible, right. So, as usual, we cost basic start. We will start the costing basic start. Costing basics. First thing, with respect to costing, as well costing and ANT, cost and ANT, even me, normal ga oksar explain jas madhravata, classification nunchi chuse, dravat definitions chuse. Apur man ki clear ga on to me. First question, what is cost? As well cost and ANT, and then question mark predite. Man o yede ite katshi predit nao, dan ne cost and kunde tap. Kada. Cost and ANT. And it is clear the analysis. Question mark. Miru Oka movie kivel lalani movie ticket konkunaram. And the movie ticket konkunar sarante 200 rupees pete of ticket konk. Urke example. Ticket rate lantana mark deliru. Marches to under. Example, hmm? Kata? movie ke choose or zawani two hundred pe ticket konkunaru, movie ke veli laru, choose aru, achcha. Movie choose nandu ko mika ina cost enta. Movie choose nandu ko mika ina cost enta. Overall cost, en cost amma? Overall cost. Chappan. This is question mark. 200. Chapala under Japa. 200 and top. Hello in Chapman. This is a simple question. I mean, Chala Allah is not a Kuga. Simple question. Hmm. Anni Galipi 200. Ticket to traveling. Anni Galipi 200. Let the money to Pakna theater on Pundi. At last. Megta any color double. Enta. Good simple question. Two hundred. Other expenses same in Levu. Theatre lost snacks in ten Levu. Travelling good in Levu. Two hundred a cuts better. Pucker large container, chucker two sir or chess. Two hundred. And the cuts better, Mamero. General ga under two hundred and Kunta. Accounts low weight and got 200 AVS. Can Nizan ki 200 kaad. Analysis point of view juice there. And a okay, book lo rayali and the curse peta on the 200 and amma. Right answer 200. Can okay, decision making coaches are ki right answer kaad. Accounts point of view are right answer. Tomorrow on HMA the accounts are costing a. Accounts to entry aim and take 200 rastan. You put me next to the costing. Overall cost. First one, movie ticket. And the month, 200. Second one, okay, I want to say. But the second one, and the two hours, so my work sheet and voila, me count double or say. I am a Rodul Kunar. Kada? I am a Rodul Kunar. And a Miku are two hours of Panjas say, Kanta money oche of ma. Money lost. Opportunity cost under Mitra Tosde. Arundantlu, Salopet of Chargada, Apudu, Miru, a work check kunda chess or work a lega undi. Work lag but zero. Work kundi, work check kunda, mira two hours ape sito chara, two hours on again the double chai, last aya, and the sara the end hundred rupees. Okala then work lay the Kali gown on kundi, akad zero. Unda lay the itan work kundi. Atodal kuni to chat. Penta mablo? Movie should tank me actual cost. Accounting cost as are accounting cost two hundred and anna. Yo, record just none of the money, no? 
రికార్డ్ ఆన్ చేశానమ్మా ఓకే ఓకే అని టైప్ చేద్దాం ఓకే అమ్మ ఓకే క్లాస్ రికార్డ్ అంటే ఒకసారి అతను మాట్లా అమ్మ హలో ఎవరు స్టూడెంట్ ఒకసారి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే అతను మాట్లాడాలి నాతో రిమూవ్ చేసేస్తారు రికార్డ్ అంటే ఏంటో మాకు చెప్పాలి మళ్ళీ లేకపోతే రిమూవ్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు కార్తికేయ మాట్లాడాలమ్మా లేకపోతే ఆ రికార్డ్ అంటే ఏంటి ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నావు క్లాస్ని సరే టైప్ అన్నా చేయమ్మా నువ్వేం నువ్వు క్లాసులు రికార్డ్ చేస్తున్నావా ఏంటి మావి ఏదో చెప్పమ్మా ఎక్కడ ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తున్నావు నా క్లాసు వన్ సెకండ్ క్లాస్ రికార్డ్ చేయకూడదమ్మా ఇల్లీగల్ కదా అది కేసు పెడితే ఏం లేదు పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు నిన్ను క్లాస్ ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తావమ్మా మేము రికార్డ్ చేసి ఇస్తున్నాం కదా ఫీజు కట్టావు కదా ఇలాగో నువ్వు రికార్డ్ చేయకూడదు అవి నువ్వు ఎవరికి ఇస్తావో రికార్డ్ చేసి ఏం తెలుసు అలా ఏమన్నా ఉంటుందా ట్రస్ట్ ఇష్యూ కదమ్మా సో మేము ఎలాగో రికార్డ్ చేస్తున్నాం కదా వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తాం కదా మన యాప్లో నువ్వు ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నావు చేయకూడదు కదా షేర్ స్క్రీన్స్ పక్కన రికార్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏది రికార్డ్ చేసి చూడు రికార్డ్ అవుతుందా నీ ఫోన్లో నా దగ్గర మాత్రమే రికార్డ్ అవుతుంది ఇంకెవరి దగ్గర రికార్డ్ అవ్వదు అది రికార్డ్ అవుతుందా చూడమ్మా ఓన్లీ అడ్మిన్ అడ్మిన్ నేనే కదమ్మా అడ్మిన్ మాత్రమే రికార్డ్ చేయగలరు రికార్డ్ అవరు నీకెందుకమ్మా నేను రికార్డ్ చేస్తా కదా ఓహో అతనికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి రికార్డ్ చేసుకోవడానికి అడ్మిన్ మాత్రమే రికార్డ్ చేయగలరు ఎలాగో ఈ క్లాస్లు అమ్మ జాయిన్ అయ్యావా నువ్వు ఫీజు కట్టావా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ జాయిన్ అయ్యావా ఫీజు కట్టావా జాయిన్ అయ్యి ఫీజు కడితే ఈ క్లాసులు ఎలాగో నీకు యాప్లో వస్తాయి అన్లిమిటెడ్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఓకేనా అలా నువ్వు రికార్డ్ చేసుకుంటే వీళ్ళందరూ ఎందుకు జాయిన్ అవుతారమ్మా వీళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళ ఫీజులు కట్టొచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా ఓకేనా నువ్వు జాయిన్ అయ్యి ఫీజు కడితే వీడియోలు యాప్లో వస్తాయి అమ్మా ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు నువ్వు మళ్ళీ రికార్డ్ చేసుకోక్కల పర్టికులర్గా ఓకేనా ఓకే అలా చేయకూడదు అమ్మా రికార్డింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా కాస్ట్ ఎంత ఎక్కడతో అయిపోయిందా అంటే అవ్వలేదు ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్దాం ఇక్కడ టూ హండ్రెడే కాబట్టి మీకు అర్థం కాదమ్మా ఒకవేళ అది టూ క్రోర్స్ అయితే మీరు బ్యాంక్లో వేసినప్పుడు దానికంటూ మీకు తెలుసో లేదో ఓ రెండు గంటలు ఓ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ వస్తారమ్మా మార్నింగ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తారు ఈవినింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తారు అంటే ఆ రోజుకి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఇక్కడే జరుగుతుంది ఫైనాన్స్ మార్కెట్ అంటారు ఇది అంటే ప్రతి డబ్బులకి మనకి మీకు డేస్లో మంత్స్లో కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అనుకోవచ్చు ఆ డే అది బ్యాంక్లో ఉన్నా సరే దానికి ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఆ డబ్బులతో నేను ఆ టూ అవర్స్ ఏదో ఒకటి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే డబ్బులు వచ్చాయిగా వన్ రూపీ అన్నా వస్తుందిగా టూ రూపీస్ టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా అది బ్యాంక్లో వేసి ఉంటే ఓవరాల్గా టూ రూపీస్ నాకు యాడ్ అయ్యేది కాలేదు ఇంకేమన్నా ఉందా సార్ ఇంకా అయిపోయిందా ఇంకా అయిపోయింది నమ్మ చూసారా మీరు అకౌంట్స్లో అయితే ఏది మాత్రమే నేర్చుకుంటారు ఇదిగో ఖర్చు పెట్టిన అసలు ఈ రెండు ఈ రెండు హ్యాప్ జరగల మీరు ఇంకా స్పెండ్ చేయలే అవి ఉంది నిజానికి లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే కాస్టింగ్లో ఏదైతే నిజంగా ఖర్చు పెట్టామో అది ఇవి ఇలా డీటెయిల్గా ఉంటుందమ్మా ఏముంటుంది డీటెయిల్ కానీ అకౌంట్స్లో మనం కొంత అందులో ఫిల్టర్ చేసుకుని కొంత వేస్తాం నిజంగా ఖర్చు పెట్టింది మాత్రమే అకౌంట్స్లో రాసుకుంటాం కానీ నిజానికి మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఆ రెండు గంటలు మీకు ఇన్కమ్ లాస్ట్ అనేది నిజంగా జరిగింది అండ్ ఈ డబ్బులు బ్యాంక్లో ఉండుంటే ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఉండేది అది కూడా నిజంగా ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ జస్ట్ అంటే హయ్యర్ అమౌంట్స్ తీసుకుని ఇంకా అలా చేసుకుంటే చాలా వస్తుంది అలా వచ్చి ఉండేది ఇన్ కేసు నాకేం రాసు సార్ ఆ రెండు గంటలు నేనే బ్యాంక్లో వేయను అంటే అది జీరో నేను నా టూ అవర్స్ ఖాళీ అయ్యే సార్ నాకేం పని లేదంటే అది జీరో కానీ ఉంది ఇతనికి 
టూ హండ్రెడ్తో టూ రూపీస్ ఎర్న్ చేయగలరు టూ టూ అవర్స్లో అందుకని వేసాను అక్కడ ఓకేనా సో ఇదంతా ఏమవుతుందమ్మా టోటల్ కాస్ట్ ఏంటమ్మా అది టోటల్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేయబోతున్నావా అంటే ఎస్ చేయబోతున్నా నేను సాక్రిఫైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ వ్యాల్యూ సాక్రిఫైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ వ్యాల్యూ ఇక్కడ ఏమేమి సాక్రిఫైస్ చేశానో చూడండి అమ్మా నేను నా డబ్బులు టూ హండ్రెడ్ సాక్రిఫైస్ చేశాను నా టైం టూ హండ్రెడ్ టూ అవర్స్ సాక్రిఫైస్ చేశాను అండ్ నా డబ్బులతో వచ్చిన టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ సాక్రిఫైస్ చేశాను వాటికి మానిటరీ వాల్యూ ఇచ్చాను వాటికి మానిటరీ వాల్యూ ఇచ్చాను ఎంత వస్తుందో చూడండి అమ్మా త్రీ నాట్ టూ రూపీస్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాక్రిఫైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ వాల్యూ ఓన్లీ అకౌంట్స్ పర్పస్ అయితే ఇది ఒకటి రికార్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది రికార్డ్లో కానీ కాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అకౌంటింగ్ పర్పస్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ దిస్ కాస్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్ అంటే ఖర్చులన్నీ ఒక ఫార్మాట్లో రాసుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారమ్మా కాస్టింగ్ ఇప్పుడు నేను చేసింది కాస్టింగ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే దానికోసం మాత్రమే కాస్టింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఖర్చు పెట్టామంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టామమ్మా ఓన్లీ దానికోసం మాత్రమే నేను కాస్టింగ్ మెయింటైన్ చేయను కాస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏంటమ్మా అది డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మనీ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ అకౌంట్స్ కోసమా నేను నా డెసిషన్ కోసమా డెసిషన్ కోసం నేను ఎంత ఎంత లూజ్ అయ్యాను సినిమాకి వెళ్ళొచ్చా లేదా అని డెసిషన్ కోసం ఓ సినిమాకి వెళ్తే ఇంత లాస్ అవుతుంది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వెళ్దాం అకౌంట్స్ కోసం అదంత అవసరం లే సినిమాకి వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అదే అకౌంట్స్ ఒకవేళ సినిమాకి వెళ్తే నాకు నిజంగా ఎంత లాస్ అవుతుంది ఎంత ఓవరాల్గా ఏంటి నేను వెళ్ళాలా అమ్మా ఇప్పుడు సినిమాకి ఎంత ఖర్చు అయిందా లేదా కాదు నా పాయింట్ ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలా లేదా అని ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటి సినిమాకి వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది కాదు నా పాయింట్ ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలా లేదా ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలా లేదా అనేది అకౌంటింగ్ కాదు డెసిషన్ మేకింగ్ సినిమాకి వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఒక ఎంట్రీ చేస్తే వచ్చేది అకౌంట్స్ అంటే కాస్టింగ్ అనేది ఓన్లీ అకౌంట్స్ కోసమా డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం కూడా మెయింటైన్ చేస్తారా డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం కూడా కాస్టింగ్ ని వాడతారు ఇంకా ఇట్లా ఇక్కడ ఇక్కడ తాగలేదమ్మా ఇంకా కాస్టింగ్ దేనికి కూడా వాడతారంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ కాస్టింగ్ అనే ఒక టాపిక్ ని అకౌంట్స్ కోసం వాడతారు అకౌంట్స్ లో మీకు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అంటే కాస్టింగ్ ఉండాల్సిందే అంటే అకౌంట్స్ ముందే ఉండాలి కాస్టింగ్ సెకండ్ పాయింట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఒక పని చేయాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవ్వడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలా లేదా ఇవన్నీ డిసైడ్ అవటానికి మనం డెసిషన్ మేకింగ్ కాస్టింగ్ అనే ఇది వాడతాం సబ్జెక్ట్ని కాస్ట్ కంట్రోల్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనీ లాస్ట్ టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ అదే నేను సండే రోజు సినిమాకి వెళ్తే ఒకటి ఉండదు మనీ లాస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా నో సండే రోజు హాలిడే ఎగ్జాంపుల్ సండే రోజు కూడా పని ఉంటే ఇంకా అది కూడా అదే నేను సండే రోజు సినిమాకి వెళ్తే నా కాస్ట్ ఎంత అయిపోతుంది టూ నాట్ టూ రూపీస్ కాస్ట్ తగ్గిందా లేదు అంటే నేను కంపేర్ చేస్తున్నా సండే రోజు వెళ్తే ఏంటి ఈ రోజు వెళ్తే ఏంటి వెళ్ళాలనేది డిసైడ్ అయిపోయాను ఏ రోజు వెళ్తే కాస్ట్ తగ్గుతుంది అది డెసిషన్ మేకింగ్ అదేం కాస్ట్ కంట్రోల్ కాదు మరి కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి టూ నాట్ టూ రూపీస్ అనుకుంటే నాకు ఎంత అయింది సార్ అంటే ఫోర్ నాట్ టూ రూపీస్ అయ్యింది ఎంత అయిందమ్మా అర్థం కాల పేపర్లోనేమో త్రీ నాట్ టూ ఉంది నాకేమో ఫోర్ నాట్ టూ వచ్చింది ఏంటి అని కంపేర్ చేస్తే థియేటర్ మంచిలో స్నాక్స్ తిన్నాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ బడ్జెట్లో ఉందా అది బడ్జెట్లో లేదు కదా అంటే అనుకున్నది ఒకటి అక్కడ చేసింది ఒకటి అప్పుడప్పుడు మన అందరం చేస్తూ ఉంటాం మన పర్సనల్ లైఫ్ లింక్ చేస్తాం చూడండి కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఇలా త్రీ నాట్ టూ అవుతుంది అని కాస్టులు అంటే వేసుకుంటే మనం నీట్గా అదే చేసుకుంటూ వెళ్తాం అదే మీరు ఇది వేసుకోలేదు అనుకోండి త్రీ నాట్ టూ అని ఫోర్ నాట్ టూ అయిన తర్వాత వేయాల్సి వస్తుంది 
పోరాట అయిన తర్వాత ఓహో ఇంత అయిందని తెలుసుకుంటారు అంతే అదే మీరు ముందుగానే దీనికి ఇంత అవుతుంది దీనికి ఉన్నారు నా దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి సంథింగ్ అలా నేను ఎంత పెట్టగలను ఎంత ఏంటి అనేది ఒక అవగాహన ఉండాలి కాస్టింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాడు సార్ అంటే ముందుగానే ఓ బడ్జెట్ వేసుకుంటాడు ఇంత అవ్వచ్చు అని మీరు కూడా చేస్తారు ఇది లైఫ్లో చెప్తారు ఇప్పుడు మీ గురించి కూడా అలా ముందుగానే ఎంత అవుతుంది అనుకొని మనం చక్కగా అది ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం ఎక్కడ తక్కువ ఖర్చు పెట్టాము అని ఒక బ్రెయిన్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం దాన్నే కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్లో ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే మన లైఫ్లో ఇంట్లో వాళ్ళు మనల్ని ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చి కొట్టుకు వెళ్ళి ఒక చీటీలో ఏ ఒకటి చెప్పి లేకపోతే చెప్పి కొట్టుకు వెళ్ళి తీసుకురా అని చెప్పి పంపిస్తారు మీరు వెళ్ళి కొట్టులో అవన్నీ ఇదిగో 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 అని చెప్తారు గుర్తుపెట్టుకుని అది రాసుకొని అవన్నీ అతను ప్యాక్ చేస్తాడు ఎంత అయిందో చెప్తాడు చేస్తాడు చక్కగా ఇంట్లో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేస్తారమ్మా ఆగు అంటారు ఎందుకు ఆగు ఎందుకు ఆగాలి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి కొట్టుకు వెళ్ళాను హెల్ప్ చేశాను ఇంకా తమ్ముడు అక్క ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళినందుకు ఆగు అను ఎందుకు ఆగు ఏం ఏం అడుగుతారు ఇప్పుడు నన్ను లెక్క చెప్పు ఏం చెప్పాలంట లెక్క చెప్పాలంట అకౌంట్స్ చెప్పాలి అప్పుడు ఇది ఇంత ఇది ఇంత పది రూపాయలు మిస్ అవుతున్నాయి ఏం చేసావు చాక్లెట్ కొనుక్కున్నా మరి అది చెప్పాలిగా సరే వాడు కూడా చీటీలు వేసిస్తాం డెసిషన్ మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు మీరు మన లైఫ్లో ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలి అనుకున్నా దాని కాస్ట్ ఎంత చూసారు ఎంత అంటే టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఫోన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకు కరెక్ట్గా వన్ మంత్ తర్వాత దీని నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేస్తుంది దీని నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేస్తాను ఇది ఒక టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది దీని నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేస్తుంది వన్ మంత్ తర్వాత అప్పుడు కొంటారా ఇప్పుడు కొంటారు ది నెక్స్ట్ మోడల్ వన్ మంత్ తర్వాత వస్తుంది దీని కాస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ అప్పుడు కొనాలా ఇప్పుడు కొనాలి రెండు విషయాలు జరగవచ్చు నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాత మోడల్ ప్రైస్ తగ్గిపోవచ్చు ఇంకొక విషయం పెరగచ్చు ఆ మోడల్ ఫ్లాప్ అయితే దీన్ని పెరగచ్చు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా కూర్చొని నెక్స్ట్ మోడల్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇవేంటి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మోడల్ కొందామా ఇది కొందామా అది ఎంత అవుతుంది ఇది ఎంత అవుతుంది సో ఇదైతే మనకి తగ్గిపోవచ్చు కాస్ట్ ఇలా ఒక వేసుకుంటూ ఉంటాం ఒక శరీర ఆలోచన చేస్తే ఇవంతా మనం చేసేవే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా మీరు ఆల్రెడీ షాపింగ్ చేస్తారు ఇంట్లో లెక్క చెప్తున్నారు సెకండ్ థింగ్ ఏంటి చెయ్యాలా లేదా చేస్తే ఎంత అవుతుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ మన ఇంట్లో బిల్డింగ్ కట్టాలనుకుంటున్నారు ఒకటి అది పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు తెలియదు అమ్మా మీకు తెలుసు ఏదో ముందుగానే ఒక పేపర్ బుక్ తీసుకొని ఎంతమంది వస్తారు మన మన ఫంక్షన్కి ఎంత అవుతుంది ఫుడ్ డెకరేషన్ ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఎంత ఉండాలి కెమెరామ్యాన్కి ఎంత ఇవ్వాలి లైటింగ్ వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి అన్నీ రాస్తారు ఒక పేపర్ నాకు వచ్చిన మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాసి ఓ ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు వేసారు అదే అవుతుందా అంతకంటే ఎక్కువ అవుతుందో తక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుందిగా మరి ఎందుకు రాయటం చూ ఎప్పుడైతే చూసారా ఇంట్లో ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా రాస్తూ చూసారా మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు ఒక పేపర్ మీద ఓ రాస్తారు మన అందరూ చెప్తారు ఇంతమంది వస్తారు ఇంత అవుతుంది ఇట్లా ఎట్లా అని చెప్తూ ఉంటారు చూస్తే నామో ఎంతకంటే ఎక్కువ అవుతుంది ఎస్టిమేషన్ ఎందుకు ఎస్టిమేషన్ వై అది చేస్తున్నానంటే పర్పస్ ఉంటుంది కదమ్మా ఫస్ట్ రీజన్ డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ రీజన్ దానివల్ల ఇంకొక ఉపయోగం ఉంది ప్రతిదానికి ఇంత ఇంత అని వేసుకున్నారు కదా మీకు ఐదు లాక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వేశారమ్మా ఫంక్షన్ చేయడానికి కానీ అది కాస్త సిక్స్ ల్యాక్స్ అయింది ఎంత అయిందమ్మా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎక్కువైంది ఎందుకు అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు వన్ ల్యాక్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్కువైంది అలా 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 వెరిఫై చేస్తుంటే అన్ని టాలీ అవుతున్నాయి వంద మంది వస్తారనుకున్నాం టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తారనుకున్నాం టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సరిపోయింది కెమెరామ్యాన్ అతను సరిగ్గా తీస్తున్నారు ఇంకా డిస్కౌంట్కి మాట్లాడుకున్నాం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఎట్లా అయింది అని థింక్ చేస్తూ ఉన్నాడమ్మా కూర్చొని 
పక్కన పెట్టుకున్నాడు ఎస్టిమేషన్ నిజంగా ఆయన తర్వాత ఒకటి మాత్రం చాలా ఎక్కువైంది ఏంటి అని చూస్తే కళ్యాణ మండపం ఎంత సార్ కళ్యాణ మండపం వన్ ల్యాక్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది టూ ల్యాక్స్ ఉంది అరే టూ ల్యాక్స్ ఎట్లా అయింది దీనికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఫుల్ పేమెంట్ ఇచ్చారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ తెలియకు ఫుల్ పేమెంట్ ఇచ్చేసారు ఇద్దరు ఒక అతనేమో తెలియక అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాడు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి కళ్యాణ మండపం తెలియక కళ్యాణ మండపం వాళ్ళు ఎవడు అడిగితే ఫుల్ పేమెంట్ ఇచ్చారు అయిపోయింది పట్టుకున్నారు వెళ్ళారు ఏ మేము ఆల్రెడీ పే చేసాం ఇదిగో అడ్వాన్స్ మళ్ళీ పే చేసాం డబ్బు డబ్బు తీసుకొచ్చేసారు ఎట్లా తెలిసింది ఒక బడ్జెట్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ వేసి దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసి ఎక్కడ ఎక్కువైంది ఏంటి ఎక్కడ తక్కువైంది అని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ మీకు అనవసరంగా ఎక్కడైనా ఖర్చు పెట్టారో తెలిసిపోతుంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత జరుగుతుండగా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మా దాన్ని ఏమంటారు అమ్మా కాస్ట్ కంట్రోల్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి అలా జరగకుండా చూడటం అండ్ జ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాం మనం ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఎక్కువ పెట్టినాం ఆల్రెడీ చేసాం బడ్జెట్ దీనికి ఇంతే పెట్టాలి దీనికి ఇంతే పెట్టాలి దీనికి ఇంతే పెట్టాలి అని బడ్జెట్ వేసుకున్నాం ఏ అంతకంటే ఎక్కువ పెడితే ఏమైంది మిగతా పనులు ఆగిపోతాయి కదా సో దాన్నే కాస్ట్ కంట్రోల్ ఉంటారు ఒక బడ్జెట్ వేసుకొని ఎవరైనా స్పెండ్ చేస్తారు మరి ఇంట్లో బడ్జెట్ వేస్తారా సార్ నిజంగా వాళ్ళ బ్రెయిన్లో వేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్లు అయితే పేపర్ మీద వేస్తారు ఎందుకు సార్ అంటే మీకు అర్థం అవుతుందా డబ్బులు ఆల్రెడీ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ ఎందుకు అరేంజ్ చేసుకోవడం అంటే డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ పర్పస్ కాదు దేనికి ఎంత పెట్టాలని ముందు రాసుకుంటే అంతకంటే ఎక్కువ పెడుతున్నప్పుడు కంట్రోల్ ఉంటుంది మనం ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాం ఎందుకంటే దిగినప్పుడు తెలియదు మనం ఎంత పెడుతున్నాం పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అంతే పక్కన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అటుపక్కన వాళ్ళు ఇది కూడా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తా ఉంటారు అమ్మ చుట్టుపక్కల ఈయన కూడా పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు వేసుకుంటే ఎక్కువ పెడుతున్నాం వేరే పనులకు డబ్బులు ఉండవు అది కాస్ట్ కంట్రోల్ అర్థమైనప్పుడు కాస్టింగ్ ని దానికి కూడా వాడతారు అంటే కాస్టింగ్ ని ఏ పర్పస్ కోసం వాడతారమ్మా అకౌంట్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ కాస్ట్ ఇలా ఈ పర్పస్ కోసం వాడతారు సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్పస్ కాబట్టి అకౌంట్స్ లో కాస్ట్ కంట్రోల్ కాస్టింగ్ ని అకౌంట్స్ లో వాడటానికి ఒక ఫార్మాట్ ఒక టెక్నిక్ కనిపెట్టారు ఏంటి సార్ అది అంటే కాస్ట్ షీట్ ఏంటమ్మా అది కాస్ట్ షీట్ అనే ఒక టెక్నిక్ తో మనం ఏం చేస్తాం అనేది అకౌంట్స్ కి ఎంత వరకు డేటా కావాలో ఆ డేటాను అందిస్తాం ఎవరికి అకౌంటెంట్కి మనం ఎవరు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ మెయిన్ అకౌంటెంట్ ఉంటాడు కదా అతనికి కాస్ట్ షీట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేస్తాం అందులో ఫుల్ డేటా ఉంటుంది అతనికి కావాల్సిందంతా అతను అకౌంట్స్ వేసుకుంటాడు మరి మన సిఈఓ గారు సిఎఫ్ఓ గారు వచ్చారు మన దగ్గరికి అతనికి కూడా కాస్ట్ షీట్ ఇస్తే ఇట్లా పడేస్తాడు పక్కన అతను కాస్ట్ షీట్ ఇవ్వకూడదు అతనికి ఏం అనాలిసిస్ అతనికి టెక్నిక్ ఏంటి మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇవి కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వాలి సివిపి అనాలిసిస్ ఈ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ లో అది కూడా కాస్టింగ్ బ్రాంచెస్ ఇంకా అకౌంట్స్ లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి జాబ్ బ్యాచ్ అవన్నీ ఉంటాయి అమ్మా జస్ట్ నేను రాయట్లేదు అంతే సో కాస్ట్ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఏంటమ్మా అది స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అంటే బడ్జెట్ ని యాక్చువల్స్ ని కంపేర్ చేసి ఎందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది అని అనాలిసిస్ చేయటం ఇక కాస్ట్ షీట్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ జాబ్ కాస్టింగ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అవి రాయట్లేదు నేను అంతే ఇక్కడ జాబ్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ జాబ్ కాస్టింగ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ దే ఆర్ ఆల్ నాట్ టెక్నిక్స్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫార్మాట్ సో ఇవాళ ఆ పర్పస్ ని బట్టి మనకు ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఇది అంతా మన సిల్వర్స్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే అకౌంట్స్ కోసం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ కోసం అలా మనకి స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ ఉంటుంది మార్జినల్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ ఉంటుంది సిబిపి అనాలిసిస్ ఉంటుంది కాస్ట్ షీట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ లో గ్రూప్ టూ లో డివైడ్ చేసి పెట్టాడు సో ఇది ఓవరాల్ గా మరి ఈ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు కాస్ట్ ని క్లాసిఫై చేస్తున్నారు ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేశారు ఏంటి అని ఫస్ట్ ఏ పర్పస్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి ఉందా మెటీరియల్ ఓపెన్ చేయండి అందరూ ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం డైరెక్ట్ గా
13th page. Part 1 Travat Shuddha, Terminology Antha. Man, you explain just now, just ask them, as a Travat Shuddha. Part 2 and then the concept in Antha. Part 1 and the theory, theory laga. Costing, costing is nothing but cost accounting and management accounting. Into the ever saw it under management accountant. Ever management accountant, aim is started through information is started. Ever kiss the do accounts manager key, CEO key, CFO key, item of cost control manager. The top level management key information is through under while I'm accounts just the rule at the cost control, yes, sir, at the decision making, yes, under all is true. Financial statements prepare it and costing and help on the other PNL account low cost and the Untunada are the costing uncha was and the financial statements so in the costing uncha was the order the income statement to statement of changes in equity balance sheet to statement of cash flows cost sacrifice and quantifiable in monetary terms sacrifice in monetary terms to check the run a one term of cost and the other notch Nizanga the Babula spend years on the two or me check on the मेरे को उनका सैक्रिफाइस है इसलोच। दाने मॉनिटरी टर्म्स तो वैल्यू चप्पे दाने वन डर मार कॉस्ट। मॉनिटरी टर्म वैल्यू उन्हें कॉस्ट होती है जीरो आयत जीरो। इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके बिजनेस संबंध इन चीज़ कॉस्ट संडे दाने कौसम आये � Based on controllability, based on decision making, based on control. So, profit competition, valuation of stock based on decision making, based on control. Profit competition and valuation of stock based on decision making, based on controllability. And the first thing in my accounts, second thing, decision making, third one, control. मूड पर्पस कौसम कॉस्ट नहीं ऐला क्लासिफाई जस्ट ना हमारे अभी चाहिए आलें टे कॉस्ट नहीं क्लासिफाई जस्ट कॉल करता फर्स्ट चुदा हम मा बेस्ड ऑन प्रॉफिट कंपटीशन एंड स्टॉक वैल्यूएशन पर्पस इन हम मा अकाउंट्स बेस्ड ऑन रिकवरी कॉस्ट नहीं टू टाइप्स का डिवाइड चेस आरे इंटर मा एक्सपायर्ड कॉस्ट Next phase down to Jodama, what is expired cost, what is unexpired cost. Still, I'll cook it to Japuni, chart the coach tick pet kun. Expired cost, unexpired cost, I pen rat around the tick pet down. Allow cook it to tick pet down, a chart mutton complete chest punta, basics look on the work I pen at a shallow. Expired cost means record in current year, unexpired cost means not record in current year. So, in the end of the example, the Varasudama, this is the example. Near ten cases sugar corner. देखो ना रम्मा एंथ पेटी कौन आर सारे एंटे फिफ्टी डा फिफ्टी रुपीस तो कोक केज एंथ अम्मा फिफ्टी रुपीस टेन केज शुगर कौन आरो कोक केज एंथ केज यो कोक टोचेस फिफ्टी रुपीस मतलब एंथ कर्श पेटी आर मेरो फाइव हंड्रेड व्हाट इज़ योर कॉस्ट फाइव हंड्रेड इकड़ वर्क ओके ना सिक्स केज सेल जे� इंदक सेल जैसे रुको का केजी 80 रुपीस पर केस सेल जैसा 80 रुपीस की सेल जैसा इंदक मां 60 इनटू 80 इंदक उस उन्दर मां चुड़ैल कैलकुलेटर थी यार अंदर कैलकुलेटर कौन कॉल करता हमारे रेप्टेस कौन डे कैलकुलेटर 60 इनटू 80 इंदक फोर एट कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इपड़ वरको चेसिन दांटलो आतने प्रॉफिट होच्छिन्दा लास होच्छिन्दा एंतो प्रॉफिट होईते एंतो लास होईते एंतो स्ट्राइ चे एंडी कॉस्ट जेप्पानु एंतो चिन्दो जेप्पानु एंतो कर्च पेट्टेड जेप्पानु एंतो चिन्दो जेप्पानु प्रॉफिट लास अंते सेल वाला प्रॉफिट लास आयर आयर ऐपे नकर दो आयर के प्रॉफिट लास हम्म लास हाँ यंता 
ట్వంటీ రూపీస్ లాస్ట్ రైట్ అయితే రైట్ అయితే రాంగ్ అయితే నేర్చుకోవడానికే కదా వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ రాంగ్ అవుతుంది అని ఫిక్స్ అయిపోండి రైట్ అయితే అయితే ఫిక్స్ అవ్వద్దు వన్ ఎయిటీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా అయ్యర్ అతనికి ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అనేట సరే ఎట్లా అమ్మా సేల్స్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ మీరు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాస్ ఎంత ట్వంటీ అది రాంగ్ అది రాంగ్ మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో సేల్స్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ కాస్ట్ ఎంత సేల్స్ ఎన్ని కేజెస్ అమ్మా కానీ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తారు కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ని కేజెస్ సంబంధించి అమ్మా టెన్ కేజెస్ సంబంధించి కాస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎంత కాస్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి సిక్స్ కేజెస్కి ఎంత కాస్ట్ అదే తీసుకోవాలి సిక్స్ కేజెస్కి ఎంత అమ్మా కాస్ట్ ఒక్కొక్క కేజీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే సిక్స్ కేజెస్కి ఎంత అమ్మా సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ ప్రాఫిట్ వన్ ఎయిటీ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఎందుకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోలేదు ఎందుకు త్రీ హండ్రెడే తీసుకున్నారు మీరు ఖర్చు పెట్టింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా ఎందుకు త్రీ హండ్రెడే తీసుకున్నారు అమ్మా సేల్ అయింది సిక్స్ కేజీసే దానికి సంబంధించిందే తీసుకోవాలి ఎంత మిగిలిపోయింది ఫోర్ కేజీస్ అది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఎప్పుడు సేల్ చేస్తే అప్పుడు తీసుకో ఇప్పుడు నేను సేల్ చేసిన వాటి కాస్ట్ ఎంత అదే తీసుకోవాలి అప్పుడే కరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు మొత్తం కాస్ట్ తీసుకుంటే రాంగ్ అది మరి ఫోర్ కేజెస్ సేల్ చేసినప్పుడు కాస్ట్ జీరో వేస్తావా లేదు కదా మరి ఫోర్ కేజెస్ ఏంటా మా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమంటారు దీన్నే క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే మిగిలిపోయిన స్టాక్ ఇన్వెంటరీ అని కూడా అంటారు క్లోజింగ్ స్టాక్ అని ఇన్వెంటరీ అని అంటారు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ఒక్కొక్కటి ఫిఫ్టీ ఎంత అమ్మా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత అమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ అంటే రికవర్డ్ సేల్ చేసాం రికార్డ్ అయి రికవర్ అయిందా కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రికవర్ అయిందా నాట్ రికార్డ్ ఏంటమ్మా దీన్నే టెక్నికల్గా ఎక్స్పైర్డ్ ఏంటమ్మా ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ దీన్నే టెక్నికల్గా అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఏంటమ్మా అన్ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్పైర్డ్ అంటే రికవర్డ్ ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా అందరు చెప్పాలి రికవర్డ్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటే నాట్ రికవర్డ్ వీటిలోనే అకౌంట్స్లో అకౌంట్స్ లాంగ్వేజ్లో కాస్టింగ్లో అయితే ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటారు ఆ రికవర్డ్ కాస్ట్ అంటారు అకౌంట్స్ లో దాన్ని సివోజిఎస్ అంటారు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఫుల్ ఫామ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ ఏంటమ్మా సివోజిఎస్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ మీనింగ్ అదే చూడండి మనం సేల్ చేసిన వాటి గుడ్స్ ఒక కాస్ట్ మనం సేల్ చేసిన గుడ్స్ ఏంటి సిక్స్ కేజెస్ దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ తీసుకో టోటల్ కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మిగిలిపోయింది ఏదైతే ఉంటుందో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా చూపిస్తారు అకౌంట్స్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అంటే అన్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటారు అకౌంట్స్లో దాన్ని అకౌంట్ మా కాస్టింగ్లో దాని అకౌంట్స్లో ఏమంటారు అమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్స్ లాంగ్వేజ్ కాస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటైనా డిఫరెంట్ అస్ అనేది డిఫరెంట్ మన కాస్టింగ్లో ఏమో ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటాం సేమ్ దాన్ని అకౌంట్స్లో సివోజిఎస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మన కాస్టింగ్లో ఏమో అన్ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటాం దే సేమ్ దాన్ని అకౌంట్స్లో ఏమంటాం సార్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండి సరే ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్ అంటే రికవర్డ్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ అంటే నాట్ రికవర్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ సేల్ సేల్ చేసాం కదా సిక్స్ కేజెస్ అదేంటమ్మా ఎక్స్పైర్డ్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ టూ హండ్రెడ్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రాయండి అమ్మా ఇది నీట్గా రాయండి ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది కదా రాయండి గ్యాప్ ఉంది కదా అక్కడ రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్ చేయండి వర్క్ బుక్లోనే వర్క్ బుక్లోనే రాయాలి
glasses are on. ఇప్పటివరకు ఒక కంపెనీలో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఏది తీసుకున్న త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి మేజర్ గా త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తారు సార్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో అంటే అకౌంటెంట్ సిఇఓ సిఎఫ్ఓ మేనేజర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు తీసుకురావటం ప్లానింగ్ చేయటం గైడెన్స్ ఇవ్వటం బిజినెస్ రన్ చేయటం అంతా ఇక్కడ జరిగింది సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు సార్ ఫ్యాక్టరీలో అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు ఏదైతే బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వీట్ కొనటం బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ చేయటం ప్యాకింగ్ చేయటం ఇదంతా చేస్తారు ఫ్యాక్టరీలో దానికి సంబంధించి డబ్బులు కానీ అవన్నీ ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ప్లానింగ్ కానీ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని కానీ వాళ్ళందరూ రిక్రూట్ చేయటం కానీ అదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ప్రొడక్షన్ అంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ఫ్యాక్టరీ నెంబర్ త్రీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చేస్తారు సార్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ని సేల్ చేయటం షాప్స్ కి వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం సేల్స్ మ్యాన్స్ ని పెట్టడం డెలివర్ చేయటం కస్టమర్ కి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ మరి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో కాస్ట్ అవుతుంది కదా చూద్దాం కాస్ట్ లెంత్ అని ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫీస్ రెంట్ లీగల్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఛార్జెస్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఆఫీస్ లో ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి కదమ్మా చాలా మంది ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఫ్యాక్టరీలోనే ఉంటాయి అంట ఆఫీస్ లో కూడా ఉంటాయి ఏసీలు కంప్యూటర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మరి వాటి డిప్రిషియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఆఫీస్ లో వస్తుంది ఆఫీస్ కు సంబంధించిన శాలరీలు ఆఫీస్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ సాలరీస్ అవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి ఆఫీస్ లో వస్తాయి మరి ఫ్యాక్టరీలు ఏమి వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అక్కడ వర్కర్స్ లేబర్ కాస్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే రెంట్ గూడెం రెంట్ ఉంటుంది కదా గూడెం రెంట్ పవర్ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఓవర్ హెడ్స్ అంటారు వాటిని ఫ్యాక్టరీ రెంట్ ఫ్యాక్టరీ పవర్ బిల్లు ఇవన్నీ ట్రైట్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే రా మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఛార్జెస్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే రా మెటీరియల్ వస్తుందా వెళ్తుందా ఫ్యాక్టరీలోకి వస్తుంది ఇన్వర్ట్స్ క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అదంతా ఫ్యాక్టరీలో జరిగే ఖర్చు మరి సెల్లింగ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్లో జరిగేది ఏంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సేల్స్ కమిషన్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ సేల్స్ ట్రక్ మూడు డిపార్ట్మెంట్లో డిప్రిషియేషన్ ఉంటాయి మూడు డిపార్ట్మెంట్లో ఎసెట్స్ ఉంటాయి కాదు బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఎవరో కొన్నారు మన దగ్గర గూడ్స్ పే చేయాల డబ్బులు పే చేయాల వెళ్ళిపోయారు బ్యాడ్ డెట్స్ ఫ్లైట్ అవుట్ వర్డ్స్ అంటే మనం మన ప్రోడక్ట్ని కస్టమర్కి సెండ్ చేస్తున్నాం అంటే వెళ్తుందా వస్తుందా వెళ్తుందా అమ్మ వెళ్ళిపోతుంది అవుట్ వర్డ్స్ ఫ్లైట్ అవుట్ వర్డ్స్ క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్స్ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా పంపించేది సరే ఇలా త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో అయ్యే ఖర్చులు ఇవ్వండి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఏ డిప ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయమ్మ డిపార్ట్మెంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు ఫ్యాక్టరీ సెల్లింగ్ ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకునే ముందు ఒక క్వశ్చన్ చూపిస్తాను అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఫైండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ చేయండి అమ్మా ట్రై చేయండి రఫ్ నోట్స్లో ట్రై చేయండి తర్వాత రాయచ్చు నేను చెప్పిన తర్వాత
ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి అన్ సార్ సరే వినండి అమ్మా సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతున్నాయో అవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో డైరెక్ట్గా లింక్ అయి ఉండవు అంటే ఏంటి మనం ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అవి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయా ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ చేస్తే అవి కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి అనో ప్రొడక్షన్ చేసిన చేయకపోయినా అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అంతే ఉంటాయి అందుకనే వాటిని నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటారు ఏమంటారమ్మా కానీ ఫ్యాక్టరీలో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందుకని ఫ్యాక్టరీలో మొత్తానికి ఒక కేటగిరీ ఇచ్చేసాడు ఏంటి అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో సంబంధం లేని కూడా ఉంటాయి సూపర్వైజర్ శాలరీ చేసినా చేయకపోయినా ఇవ్వాల్సిందే వర్కర్స్ రా మెటీరియల్ అయితే ప్రొడక్షన్ చేస్తేనే ఉంటాయి కానీ మొత్తం ఓవరాల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న కాస్ట్ అన్నింటినీ ఏమన్నామ్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళ శాలరీలు కూడా అంతే కదా మోస్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదమ్మ నైంటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో సంబంధం ఉండదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో సంబంధం ఉండదు అందుకని అది కూడా ఏమన్నావమ్మా నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అన్నావు ఏమన్నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీలో అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎందుకు అలా చేశారు సార్ అంటే అందుకనే ఫ్యాక్టరీలో అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నింటినీ ఏమన్నావమ్మా ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఉన్నావు ఏమన్నా ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారు సార్ అంటే ప్రొడక్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది మిగతా రెండు డిపార్ట్మెంట్లో అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రొడక్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది పీరియడ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఇయర్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేశారని కాదమ్మా అది కాస్ట్ తీసుకోవాలా లేదా అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సంబంధించిన కాస్టే తీసుకుంటారు ఏది ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెల్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ మాత్రం మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశారో సంబంధం లేదమ్మా మొత్తం తీసేసుకుంటారు మొత్తం తీసేసుకుంటారు దాన్ని మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశారో అని క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయిపోయింది అంటే అది మొత్తం తీసుకోవాల్సింది జీరో యూనిట్స్ సేల్ చేశాను సార్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ జీరో మీరు జీరో యూనిట్ సేల్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా జీరో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ మొత్తం తీసుకోవాలి అదేంటి సార్ ప్రొడక్షన్ నేను చేయలేదా మీరు చేశాను కానీ ఏం సేల్ చేయలే ఎప్పుడు సేల్ చేస్తే అప్పుడు తీసుకుంటాం ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అది ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేస్తే దానికి అంత కాస్టే తీసుకుంటాం పీరియడ్ కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేస్తేనా పీరియడ్ అయిపోతేనా పీరియడ్ అయిపోయి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయిపోయింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం తీసుకో సార్ సేల్స్ అయిన చేయలేదు జీరో సంబంధం ఏముంది పీరియడ్ కాస్ట్ కదా ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అయ్యే కాస్ట్ అంతా ప్రొడక్ట్ కాస్టా పీరియడ్ కాస్టా పీరియడ్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టరీలో అయ్యేది అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే దానికి సంబంధించింది మాత్రమే తీసుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అయింది ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఎంత అయిందమ్మా టెన్ థౌసండ్ అయింది అందులో సిక్స్టీ యూనిట్సే సేల్ చేశాను అంటే సిక్స్టీ థౌజండే తీసుకో ఫార్టీ థౌసండ్ తీసుకోకూడదు మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అలాగే డివైడ్ చేద్దామా హండ్రెడ్ యూనిట్స్కి ఎంత సిక్స్టీ యూనిట్స్ నో మొత్తం తీసుకోవాలి అసలు సేల్ చేసినా జీరో యూనిట్స్ సేల్ చేసినా అన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేసినా దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ చేంజ్ అయ్యింది నాకు తెలిసేది హోంవర్క్ చేసుకుని రండి సేమ్ అదే క్వశ్చన్ సేమ్ అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి మళ్ళీ ఉంటుంది చూడండి మీకు కూడా 
సేమ్ అదే క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత ఎంత అనేది ఆన్సరు రేపు హోంవర్క్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సార్ వాళ్ళు వేరే సార్ వచ్చారు కదా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకే రేపు క్లాస్లో ఆన్సర్ ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళు చూద్దాం ఓకేనా సరే బేసిక్స్ వరకు అందరూ కామన్గా ఉంటాయి అమ్మ బేసిక్స్ వరకు అందరూ కామన్గా ఉంటాయి తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది సిలబస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మీకు ఎవరు కూడా వస్తారు మీ సీనియర్స్ కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు జిఎస్టీ జిఎస్టీ బేసిక్స్ మాత్రం వాళ్ళు కూడా వినలేదు కాబట్టి చెప్తారు ఇవన్నీ వాళ్ళు వినేసారు ఎవరు మీ సీనియర్స్ గుర్తున్నాయా లేదా మనకు సంబంధం లేదు మనం ఏం చెప్తాం బేసిక్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పాలి ఉండాలి గుర్తుండాలి అప్పుడే కాన్సెప్ట్ అర్థం అయితే అంటాం వాళ్ళు అది ఫాలో అయితే ఓకే ఫాలో అవ్వకుండా విన్నాను సార్ అప్పుడు అర్థమైంది సార్ నాకు వచ్చు సార్ అని అడగగానే అప్పుడు వచ్చు సార్ అంటాం మరి ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలి కదా సో అది సో వాళ్ళు ఒకసారి వీడియోలు చూస్తారా ఏంటి అని చూద్దాం సో అది మనం జిఎస్టీ ఎంత ఎయిటీన్త్ మనకి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ తమిళ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ వాళ్ళు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వస్తారు ఈ మంత్ ఎండ్కి అప్పటికి బేసిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి చిన్నగా స్టార్ట్ చేద్దాం వాళ్ళే వస్తారులే సో మనం స్టార్ట్ చేస్తేనే వస్తారు మనం వాళ్ళు రాలేదని మనం స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకోండి వాళ్ళు వచ్చినప్పటికి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు డిసెంబర్ అయింది ఓకే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం చిన్నగా ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ అలా స్టార్ట్ చేసుకొని చిన్నగా జిఎస్టీ బేసిక్స్ చెప్పుకుందాం కాస్టింగ్ కాస్టింగ్ బేసిక్స్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి చిన్నగా బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సిలబస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాస్టింగ్ ఏంటి ఏంటి మొత్తం మొత్తం అంతా ఓకేనా సరే రైట్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్